sito ya sau matala sehemu ya tatu. Mtunzi anaitwa Hans Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677062012. Simulizi hii utaipata katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo nilikuwa nimelala usingizi mzito sana nikiwa bafuni mara baada ya kumwagiwa ule unga kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya tatu. Nikiwa nimelala sijitambui mara nikaisi nimemwagiwa maji ya baridi usoni mwangu na hapo hapo nikashtuka na usingizi wote wakaisha. Nilinyanyuka na kukaa kitako. Nikajaribu kuangaza huko na kule kuona ni nani aliyokuwa amenemwagia maji. Ndipo nilikutana na kundi la kina mama wakicheza kwenye zuguka huko binti ambaye alionekana kuwa ni mdogo wa umri kama wangu. Alikuwa ameshika ile ndoo iliyokuwa imenemwagia maji. Na nilipojaribu kuangalia neno hilo ni wapi? Nilikutana tu na vichaka na nyasi fupi fupi. Moyo wangu ulishtuka sana maana sikujua kabisa hapo ni wapi na nani alikuwa amenileta maana kumbukumbu zilikuwa zinaniambia kwamba mara ya mwisho nilikuwa bafuni ambapo nilikuwa nimepoteza fahamu Mungu wangu Hapa niko wapi tena nikaja kutana kwa najiuliza maswali mwenyewe huku mapigo ya moyo yakinenda kwa kasi sana Nilijaribu kuziangalia sura za watu wale ambao walikuwa wamevaka nikiwa kinizunguka huko pembeni kwa kiwa na vizinga vya moto vilivyotengeneza mdoara ili kuleta mwanga lakini sikuweza kabisa kuzitambua hawakuwa wanaonekana vizuri kutokana na giza lililokuepo eneo hilo walikuwa wanaimba jimbo ambazo kwa kweli sikuwa naweza kabisa kuzielewa hata kidogo na pale chini nilipokuwa nimekaa nikijigeuza kutazama huko na kule mara nikasikia sauti ikizungumza kwa sauti kubwa lugha ambayo sikuwa naelewa hata chembe ikanifanya nijiulize kwamba siko Tanzania ama nilikuwa na maswali mengi sana Mara baada ya sauti ile watu wote waliokuwa wanaimba katika eneo hilo wakajamaza na mimi nikajaribu kuangaza kumuona huyo mtu aliyotoa sauti alikuwa ni nani alikuwa ni bibi ambaye yeye ndio alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kumuona fulu pamoja na sura yake alikuwa mwembamba mwenye ngozi iliyojikunja tena sihaba na kichwani alikuwa amepamba kwa nywele za jamvi tele na huko zilikuwa zinamfanya aonekane kama amepaka unga kichwani na kwa jinsi alivyokuwa anakuja mtupu yani bila kuwa na nguo alikuwa anazidi kutisha mara mbili yake na licho kumuona lakini sikuweza kabisa kuigundua taswira ya bibi huyo bali kwa natembea kama walivyokuwa wanatembea wale watu ambao sijua wanaitaga mazombi nilikuwa naona tu mapicha kama hayo kwenye movie za kutafsiri wao wakiwaona yaita hivyo Mama yangu. Bwana huyo bibi anatisha hivi. Nikaja kutani kwa anajisemea moyoni ambapo nilimuona akiwa ananikazia macho mimi. Wale watu wakamfungulia lile duara na bibi akapita wakatoa heshima kwa kuinamisha vichwa vyao chini. Yule bibi akanisogelea mpaka pale ambapo nilipokuwa. Akanitazama sana na baadaye akaacha kicheko kibaya haswa kilichopenya katika masikio yangu na kunifanya nisikie nyenze kwenye masikio yangu akanishika kichwani na kuninyanyulia kichwa kwa juu ili niweze kumtazama yeye. Nikaja kutani kwa nataka kukimbia kwa jinsi alivyokuwa anatisha bibi yule, lakini ghafla nikaja kutana ishwa nguvu za kufanya jambo lolote. Nikabaki tu nikiwa namtazama. Yule bibi akaina manakisha kwa neno ngoneza maneno ambayo sikuwa najua kabisa alikuwa anamaanisha kitu gani. Vita ya mno na mke mwie. Dalita mkaba neno hayo na kunyanyuka na kisha kanitazama kwa tabasamu na baada ya kaogeukia wenzake na kuzungumza naye mithili ya kikao kwa ruga ile ile ajabu ambayo sikuwa naifahamu kabisa wakati niko na tafakari nifanye kitu gani ndipo likanijia wazo la kumuita Mungu wangu kimya kimya aweze kunisaidia nikaanza kutamka maneno ya kumweka Mungu wangu karibu kimoyo moyo nilipokuwa naanza kutamka maneno hayo mara ule bibi akanigeukia kwa ghadhabu sana akanitazama kwa macho makali sana na wakati huo yalikuwa yamebadilika rangi na kuwa mekundu na sauti ya miungoromo kama chui ikaanza kuitoa kunifuata mimi. Niliogopa sana. Ndipo nikaja kutani kwa naacha kutamka maneno yale na kumtazama kwa hofu kwa nikiwa sijui kabisa nini azima yake. Aliponikaribia akaunyanyua mkono wake wenye makunyanzi na kunitandika nao kichwani. Niliyapata maumivu mazito sana 
na muda sio mrefu nikaja kutani kwa napoteza kabisa fahamu na hapo sikujua kabisa tena ni kitu gani kilichokuwa kimeendelea katika mji huu ambao kwa kweli sikujua kabisa kulikuwa ni wapi katika hali ya sinto fahamu fahamu ikanerejea na nilipojaribu kufumbua macho yangu nilikutana na sura ya mke mwenzangu dada wa kazi pamoja na mume wangu tena walikuwa katika uzuni kubwa sana na nilipojaribu kuangaza vizuri mahali ambapo nilikuwa nipo nikajikuta niko kwenye kitanda cha chuma tena mkononi nilikuwa nimetundikwa drip ya maji nilishangaa sana kujikuta katika eneo hilo na nilipojaribu kuunganisha matukio ya kudondoka bafuni na kukutana na yule bibi wa ajabu na kwa muda huo kujikuta ni kwa eneo hilo na tena nikiwa katika dozi haikuingia kilini kabisa nikamtazama mume wangu aliyekuwa amenishika mkono wangu akiwa na uchezi akiwa katika uzuni kubwa hapa <sighs> nipo wapi kauli ya kwanza kuuliza ilikuwa ni hiyo wote wakashtuka na kuanza kunitazama usoni kwa kionyesho kutuamini kabisa kile ambacho alikuwa ananiona alhamdulillah mke wangu ni mzima hebu kamuite dokta mara moja nilimsikia mume wangu akiwa anazungumza huku muda ule ule dada wa kazi akawa anazipiga mbio kuelekea mlangoni kwa furaha na kufungua kwa nguvu na kisha kuelekea nje mume wangu pamoja na mke wangu akabaki tu akiwa na furaha na kwa mbali nikamuona mume wangu akiwa anapanguza uso wake kwa kiganja chake cha mkono akiwa anaashiria kwamba alikuwa akiafuta machozi aliyokuwa yanamtoka kwa furaha kweli kweli vipi kwani mume wangu nimefikaje hapa nilipigiwa simu na mke wangu akanieleza kwamba wamekukuta umeanguka bafuni nadhani ilikuwa ni mara baada ya kuanguka kwa kuteleza kwenye chupa ya dawa ya kupuliza chooni maana kwa maelezo ya bibia wale kukuta ukiwa umedondoka pembeni ya chupa hiyo kwa hivyo nikaamuru uletu hapa hospitali mume wangu alitoa maelezo hayo yaliyokuwa yananipa mkanganyiko mkubwa sana katika nafsi yangu chupa ya dawa ya kupulizia chooni hmm na maana kwamba wao hao kukiona kile kibuyu nikawa najiuliza maswali ambayo yalisababishwa na kauli ya maelezo ya mume wangu mume wangu akanikumbatia na muda sio mrefu mlango wa chumba hicho ulifunguliwa na daktari akaingia oh kweli Mungu ni mweza wa yote na ndio maana nikasema kwamba sisi ni binadamu tu kuna Mungu ambaye ndiye mpangaji wa kila kitu mmeona sasa tungeamini vipimo tungekuwa tushampeleka mochuari binti huyo daktari alizungumza vile uko akiwa ananikaribia na kunifanya nibaki na maswali lokuki katika ubongo wangu ina maana kwamba nilikuwa naonekana tayari nimeshakufa nilikuwa najiuliza maswali mara baada ya maelezo hayo ya daktari unajisikiaje shemeji daktari huyo ambaye kwa upande mwingine alikuwa ni rafiki wa mume wangu akaniuliza swali huko akiwa ananipima joto la mwili najisikia maumivu makali sana kichwani pole sana itakuwa ni kutokana na mgongano wa kichwa na sakafu utapona e, sawa lakini dokta imekuwaje unasema kwamba mlitaka kunipeleka mochuari ina maana kwamba nilikuwa nimeshakufa tayari na isaya yani Mungu tu ndio kushukuriwa kwa kweli Mungu ni mwema sana 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 Yaani hapa ulipoletwa ulikuwa hoi kabisa povu lina kutoka mdomoni na mwili umekakama na hata mapigo ya moyo pia yalikuwa yasome kabisa tukawa tunasubiri tu hukumu ya Mwenyezi Mungu daktari akanieleza vile kwa msitizo akiwa na maanisha kile ambacho alikuwa anazungumza nikabaki katika sinto fahamu hasa kuhusu mambo mawili yani kuhusu kile kibuyu kuambiwa kwamba ni chupa ya kupulizia chooni na kutosomeka kwa mapigo yangu ya moyo wakati nilikuwa nikifanya kazi katika sehemu nyingine ambayo nilikutana na bibi kizee wa ajabu nilikuwa bado najiuliza tu maswali <sighs> au huku kule kwa tuna kivuli changu nilikuwa bado tunajiuliza maswali mwenyewe na mara baada ya kuangalia saa iliyokuwa imevaliwa katika mkono wa mume wangu nikaanza kujaribisha kwamba inawezekana kwamba ile ilikuwa ni ndoto maana matikio yote hayo tangu ningie bafuni kile kwa kitendo cha dakika chache sana kwa hivyo hiyo ikabaki kwa sinto fahamu yangu ya kwanza kabisa katika nyumba hiyo hatimaye nikaruhusi wa kurudi nyumbani ambapo mume wangu ndiye aliyekuwa amenifuata na kunirudisha nyumbani ambapo maisha kama awali aliendelea zilipita siku nyingi tu na letu kichwani likaanza kuniondoka kidogo kidogo 
na hatimaye nikalisa hao kabisa. Tuliendelea kuishi kwa furaha na mke mwenzangu kama tulivyoanza mwanzo na huku shughuli mbalimbali za ndani tukao tunaziendeleza kwa ushirikiano uliojaa upendo wa hali ya juu sana. Na mara baada ya kuishi siku nyingi ndani ya nyumba ile na huku sisi wake tukiwa wamama wa nyumbani, yani tulikuwa ni tegemezi tu ndipo likanijia wazo ambalo sikuona sababu ya kukaa nalo wazo hilo bila kulifikisha kwa mume wangu kipenzi. Usiku mmoja tulivua mahaba ilipokuwa ni zemu yangu kulala na mume wangu nikaona kwamba ndio wakati sahihi wa kutoa pendekezo langu kwa mume wangu Mume wangu nilianza kuita kwa sauti ya upole na laini ile kwa imefanya kusikika vizuri kutokana na uzito wa siku ile iliyofanya kusikika vizuri kutokana na uzito wa usiku ule na ukitaratibu nikiwa na mpapa sana kukichezea kifua cha bwana Ahmed ambaye yeye Tayari alikuwa ni mume wangu halali wa ndoa. Na mke wangu. Na yeye pia kaitika kwa sauti nzito iliyo penya vyema katika masikio yangu. Na muda mrefu sana tuko hapa nyumbani mimi na dada na tunamtegemea tu mtu mmoja kwa kila kitu ambaye ndo wewe mume wetu. Nilianza kuzungumza na kunyamaza kidogo ili kufanya mume wangu awe makini sana kunisikiliza. Bali kwa naitikia tu kile ambacho nilikuwa nazungumza. Dehe, niliendele ya kuzukumza. Sasa, nimeona kwamba ile kusaidiana katika maisha. Naomba hata utufungulia hata kabia shara tuwe tunafanya ile kweza kudumisha kipato. Nikamaliza kutoa wazo langu. Lo, mumi wangu wakabadilika gafra. Na taleta basamu la fura hali ilo kwa libejeke ka awali ilika wali mepoti ya tena. Na kani tuwa juu ya kani lipo kwa nakichezi ya chuzi ya kifuwa shake na kukaa kitako. Nikamfuata taratibu na kumkumbatia kwa nyuma. Vipi mume wangu? Niliuliza swali lile kwa upole sana. Hapa umekuja kuolewa. Na sio kufanya kazi. Umemkuta mke mwenzako hapa. Na je ameshawahi kukwambia kwamba alipofika hapa alikuwa anafanya kazi? Akaniuliza swali lile kwa jaziba sana. Lakini mume wangu nilipojaribu kujitetea akanikatiza kwa ukali. Makuna chela kine mwome wangu wala nini hapa. Hapa umekuja kwa shugule moja tu ya kimuke. Basi, nasio kingine. Mwome wangu alizide kuzugu mzavele kwa asira kwele kwele. Nabda ni kuulize swali moja. Hapa auli. Nabda ni kuulize swali. Hapa auli. Hauvai. Sasa je. Nini sasa. Mimi ndia mwana ume ya pandani. Na ndia mwenye majukumi ya kuwa udumi ya nyote njini. Sawa. Akani uliza masoli hayo ambayo nilikuwa ni mebaki tunatikisa kichwa kwa shiria kwa mba hapana. Nilikuwa nakula vizuri pamoja na kufa vizuri. Na hayo ndiyo alikuwa na mpangufu zaidi kusima mia kile ambacho alikuwa meamua. Nikabaki tunikuwa na mtazama bila kumaliza. Kwa kweli nilikuwa sijawai kabisa kuona mumi wangu yuli alia kuwa ni mcheshi na tabasamu. Hata siku moja akiwa mekasirika kwa dizaini kama ili alia kuwa mekasirika siku ili. Na ukizikatia kwa mba kitu choku kasirikia kilikuwa ni kidogo sana. Nilikuwa na shangatu. Haka jilaza kitandani na kisha kulala. Amba apwa safari yu aligi ukia upande mungine na kuniachia mgongo. Na mimi ni kalala pale pale ukwa ni kwa na ugupa sana hata kumugusa. Asubu ina mapema kama kawaida ya siku zote. Nilia mkana kisha kuanza kufanya usafi wa chumbani na sebule ini amba apwa tayari nilikuwa dame mkuta dada wa kazi na ya kiwajibika katika majukumu ya kia nyumbani pale. Tuka salimia na koba shasha. Na baada ya kufanya usafi nilimtengia maji mume wangu ya kuoga na nikamweleza kwamba tayari nimeshafanya hivyo. Akiwa amenyanyuka na kuelekea bafuni kuoga, niliandaa nguo zake za kuvaa na kuzinyosha vizuri kwa pasi ya umeme. Baadaye aliporejea alikuta tayari nishamwandalia chai sebuleni ambapo alianza kunywa mara baada ya kuvaa nguo. Alipomaliza akanifuata chumbani na kuniaga kwa makisi moto moto na huku tabasamu lake la siku zote likirejea. Licha ya kwamba tulikuwa katika ugomvi kidogo usiku wa kwa mkia siku ile. Na mara baada ya kuaga na kule, akani achia pesa ya matumizi ambapo ndiyo ule kwa ni utaratibu wa nyumba ni pale. Kwamba yule atakai lala na mume basi ya yendi wa atakai achua pesa ya matumizi ya nyumba hiyo na kupanga bajeti. Alipo akikisha kwamba majikumi yaki ya maisha atekeleza ipasavyo ya kaondoka na kuele kia kazi ni kwa haki. Kwa kuele kitendo cha mumi wangu kukatama uni yangu na tena kwa stelia kukasirika. Kile kwa kimele uma sana, leki nisikuwa na budi. Ikanibidi nilianche tulipite, maana hayo yote kwenye ndoa ya lekwa ni mambu ya kawaida sana. 
na kaugomvi kadogo tu katika maisha ya kawaida lakini kwenye mahusiano kanaweza kuleta mtafaruku mkubwa sana basi maisha yaliendelea huko tikwani wake na mama wa nyumbani bila kujishughulisha na kazi yoyote zaidi ya kukaa tu ndani na kuangalia movie mimi nilikuwa natumia muda wangu mwingi sana kuingia katika mitandao ya kijamii kule kwa hata kuangalia TV na sasa nilikuwa naingia YouTube pamoja na Facebook ambapo channel kubwa ya kusikiliza simulizi ya YouTube ya simulizi mixi ndio nilikuwa naitumia sana kusikiliza simulizi zake huko kwani ilikuwa inatoa simulizi zenye kufundisha maisha ile kukabiliana na changamoto mbalimbali za kimaisha pamoja na mke wangu kwa ni mvivu sana katika simulizi lakini pia nilifanikiwa kumvuta taratibu na yeye akaanza kuzipenda simulizi zizo kuzinatolewa na media hiyo na hasa zile simulizi za sauti zilizokuwa ni nzuri sana kwa hivyo hata kipindi ambacho mmoja wetu alikuwa akipata na msongo fulani wa mawazo basi alikuwa anaweza kuitumia ipasavyo channel hiyo ya simulizi katika mtandao wa YouTube baada ya mwaka mmoja kupita hali ya mwili wangu ilianza kubadilika Nilianza kusikia kichefuchefu na hata kizunguzungu kwa baadhi ya vipindi na hata zile siku zangu za miezi zilianza kupotea na kutosoma kabisa. Hali hiyo ikanipelekea kujisi kwamba tayari nilikuwa na mjamzito na hata nilivomweleza mume wangu pia kuhusu hali hiyo, akanishauri kwamba niende kwanza nikapate vipimo vya kitaalamu. Aliamua kuondoka na mimi asubuhi moja kipindi akiwa naelekea kazini, tulienda wote ambapo akaniacha hospitali na yeye akaendelea na safari yake kuelekea kazini ambapo akaniachia kiasi cha pesa cha kutosha na akanieleza kwamba nikamaliza nichukue taksi ya kunipeleka nyumbani ambako ndiko tutakaa kukutana usiku basi nikaingia katika chumba cha daktari mara baada ya kusota kwenye fuleni ambayo haikuwa kubwa sana maelezo niliyokuwa nimemweleza daktari na jinsi nilivyokuwa nikionekana yale mpanguvu sana kuniandikia kwamba nikafanye kipimo cha mkojo kwa ajili ya kuangalia mimba Nilinyanyuka chumbani mle na kuelekea maabara ambako nilipewa kichupa kidogo ambacho bila kuchelewa. Niliingia chooni na kujaza mkojo ndani ya kichupa hicho na nikakirejesha kichupa hicho maabara kikiwa tayari kida mkojo wangu. Mara baada ya muda jina langu likaitwa na daktari ambapo akanipatia majibu kwamba kweli nilikuwa na ujauzito na tena ulikuwa ni wa mwezi mmoja. Nilifurahia sana kusikia taarifa zile. Niliagana na daktari na kuelekea njia jengo hilo la hospitali ambapo nilifuata taksi moja wapo kati ya nyingi zilizokuwa zimejipanga msululu kusubiria wateja. Niliingia ndani mara baada ya kumelekeza dereva wapi kwa kunipeleka na kukubaliana na ebei. Na safari ikaanza. Nikiwa ndani ya gari nikaanza kumpatia taarifa mume wangu kwa kumtumia meseji. Hello baby. Ndele mtumia meseji ni kwa nasubiria majibu ya meseji hiyo kwa furaha sana lakini sikuona kabisa majibu ikiwa safari imekolea ndipo nikaiona meseji yake ikiwa naingia yes baby nambie nilifarijika sana kuona meseji ya mume wangu na bila kuchelewa nikaanza kuandika meseji haraka haraka ili mfikie muda ule ule ambapo alionekana kutokuwa na kazi mume wangu nimeonekana na ujauzito wa mwezi mmoja nilituma meseji hiyo na bila kuchelewa majibu ya karudi wow Asante sana Mungu. Siamini kabisa ujue. Ni kwa kipindi kirefu sana nimekuwa nikihitaji mtoto lakini sikuwa napata. Asante sana mke wangu. Nilitabasamu sana mara baada ya ujumbe ule. Ndipo nami baadaye nikamjibu mume wangu. Asante mume wangu. Lakini ni kazi yako hii. Hongera sana. Umeweza kulenga vizuri. Kwa kweli sasa nimeamini kwamba mimi ni kidume na najua kulenga kweli kweli. Hapo awali sikuamini kabisa kama na mimi najua kulenga. Sasa nani atajua kama najua kulenga kama si utibidishi wa mimba? Aliandika meseji hiyo ndefu iliyokuwa na ujumbe wa utani vile vile. Nilitabasamu na kumjibu kiutani pia. Toka hapa bwana. Na yeye akatuma ujumbe wa kucheka vile vile. Majibizano hayo yalinipa raha sana. Yaliendelea mpaka pale nilipokuwa nimemweleza dereva kwamba tulikuwa tumefika nyumbani. Ndele mlipa na kushuka ndani ya gari na muda sio mrefu nikawa nimeshaingia ndani Nilipoingia ndani nikawaita waliokuwa ndani huko nikawa nashusha pumzi ndefu kwa shiria kuchoka licha ya muda huo ulikuwa ni muda ambao huwa tunakaa sibilini kuangalia TV na kupiga story mbalimbali ile kwa ni saa 5 hivi asubuhi lakini baadaye kutokea kwenye chumba cha dada wa kazi akatokea bibi ambaye alionekana kuwa mzee 
alikuwa anasaidiwa kwa kutembea na mti ambao wenyewe wanaita mkongo hojo. Nilishtuka sana mara baada ya kumuona bibi yule na mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio sana mara baada ya kufanya pa. Hiyo yote ilikuwa ni kutokana na kumuona bibi huyo ndani ambapo sikuwahi kabisa kumuona kabla. Nilianza kumkumbuka yule bibi wa usiku kwenye ndoto. Mara nikajikuta naanza kupata na wasiwasi na kujikuta nikitaka kukimbia huko nilikuwa na mkodole ya macho. Yule bibi alizidi kuja upande wangu kwa mwendo wake wa pole pole na yeye alikuwa ananishangaa tu mimi kuniona mgeni. Mara nikiwa katika mbombozi hilo ndipo alitokea mke mwenzangu katika upande mwingine wa nyumba ambako ndipo kulipokuwa na chumba chake. Akamfikia bibi huyo na kumsaidia kutembea na kumweka kwenye moja kati ya kiti pale sebuleni. Alipomweka akataba samu na kisha kunitazama. Vipi? Ulishawahi kumuona sehemu nini? Swali hilo alilokuwa ameniuliza mke mwenzangu likanipa wasiwasi na mashaka makubwa sana katika moyo wangu. Na sikujua kabisa ni kwa nini alikuwa ameniuliza swali kama hilo. Nikajikuta nilikuwa natengisha kichwa kukataa huku bado mapigo ya moyo yakiwa yanaenda mbio kweli kweli. Nilikuwa najaribu sana kujizuia ili kuepusha kuonyesha hali hiyo mbele ya mke mwenzangu. Huyu anaitwa bibi Mayo. Ni bibi yangu mimi. Yaani ni mama yake marehemu baba yangu. Mke mwenzangu alitoa utambulisho huo kwa kiwana chika chika ishara ya utani wa kijukuu ambapo kidogo hofu ikaanza kutoweka. Ah, kumbe ni bibi. Nilijua labda atakuwa ni mama yako mzazi. Nikajikaza na kuzungumza vile kwa sauti ambayo kwa mbali ilikuwa na mikwaruzo ya uoga kweli kweli. Na uwezi kwa siriazi bwana. Yaani huyu awe mama yangu mimi na ujana wangu wote huu. Inawezekana bwana kwa mtu ambaye ana uzazi wa mbali. Daya bwana. Huyu bibi alikuwa huko kijijini kwetu. Sasa nikaamua nimlete hapa kwa sababu kuna kazi nataka nisaidie. Kwa hivyo amefika hapa leo asubuhi. Mke mwenzangu alitoa maelezo hayo. Lakini neno kwamba kuna kazi anataka nisaidie. Likanipa mashaka makubwa sana ukizikatia kwamba hata umri wa bibi ule Haukuwa ni umri wa kufanya kazi yoyote zaidi ya kukatu na kusubiri kutengewa. Na kingine kilichukua kimenipa wasiwasi. Ile kwa ni mfana na wabibi huyo pamoja na yule bibi ya leo kwa kule ndotoni. Nikajikuta na uliza swali tu ile kupoteza wasiwasi ambao nilikuwa nao. Oh, alikuwa kijiji cha wapi? Salawe huko. Baka nijibu vile na nikaanze kujiuliza maswali mengine ni kwamba huyo bibi alikuwa amefika asubuhi na salawe iko Mwanza ina maana kutokea Mwanza mpaka Dar es Salaam unaweza kufika kwa siku moja na kama risafili jana bwana siku nimepata taarifa yote ya ujio wake hata kwa mume wangu ambaye yeye mgeni yoyote atakayetarajia kuja pale nyumbani basi ni lazima ataniambia na hata kama mgeni sio wangu ili hali tu anakuja pale nyumbani kwetu ni kama vile alikuwa ameyasoma maozo yangu na kaanza kutoa maelezo mengine ya ziada. Amesafiri kwa ndege. Kwa hivyo maana sikuwa nimekupatia taarifa mapema. Na kiukweli anaumwa sana. Nimeamua nimlete huko kwa matibabu zaidi. Akatoa maelezo hayo ambayo kidogo yalienda na kile ambacho nilikuwa nakitaka. Lakini nikajikuta nauliza tena swali huko bado nikiwa nimesimama pale pale kwa mwanzo. Amekuja peke yake. Hapana. Ameleta na baba mdogo yani mwanae wa mwisho kabisa ambaye yuko ndani amejelaza na nadhani yeye ataondoka kesho kwa sababu ameacha kazi zake huko nyumbani akanipatia maelezo hayo ambayo bado alikuwa ananipatia mashaka yani kama hiyo bibi bado ana watoto wa kumsaidia sasa kwa nini ameleta kwake ambaye yeye ni mjukuu tu lakini nikabaki nikiwa najisemea moyoni tu kwamba yangoswe muachie ngoswe ile jisogeze karibu na pale ambapo alikuwa amekaa bibi huyo na kumsalimia kwa salamu ya kiheshima ya kimila ya kukunja goti na huko niko nampatia mkono vile vile shikama o bibi maba mzuku wangu kwa nyumba salama bibi yule ambaye lugha mama ilionyesha kumwathili kweli kweli alizungumza bila kwa kiwa ameushikilia mkono wangu nilicheka ishara ya ujanyekevu kwa mgeni na hata mke mwenzangu naye alikuwa anafurahia wakati bibi huyo akiwa anarefusha salamu yake tukiwa bado tumekamatiana baada ya kumaliza kusalimiana nami nikaketi pembeni yake hmm. Naya. vipi za hospitali mke mwenzangu akaniuliza swali kwa sababu kipindi nikiwa natoka asubuhi nilikuwa nimemwaga kwa hivyo sikuwa nimelitilia shaka swala hilo 
ni nzuri tu dada. Nimepimwa na nimeonekana nina mareali ya moja. Nilijibu vile huko ni kwa napindisha ukweli maana tangu nimeona yule bibi pale ndani. Sikuwa na imani kabisa na usalama wa kiumbe changu tumboni hata kidogo. Yo. Oh, pole sana mdogo wangu. Lakini dawa sumeshaanzishwa tayari. Ya. Yeah. Wamenipatia mseto. Yaani na tena siku hizi ndio midonge yao hiyo. Yaani ukijijua tu na umamaralia. Basi wewe ni mseto tu. Mami vile nikalia kushoto kabisa. Tutafanyaje sasa wakati ndio tunataka uzima? Nilijibu vile uko niko na nyanyuka pale ambapo nilikuwa nimekana kuanza kujinyosha kwa kuishikisha mikono yangu nyuma na uko nilikuwa napiga mwayo ambayo uko nilazimisha pia kuzungumza. Ah bwana. Ngoja mimi nikapumzike. Niletoa kauli ile iliyotoka sambamba na miayo. Vipi chai iko tayari? Hautaki kujosa hivi? Dada ambaye ni mke wangu akaniuliza mara baada ya kauli yangu ile. Ngoja kwanza nikapumzike. Nitakula baadaye, maana sasa hivi sijisikii vizuri kabisa. Nilizungumza vile uko niko natembea kuelekea chumbani kwangu. Kwa jinsi nilivyokuwa na furaha siku ile, nilikuwa sitamani kabisa kula muda ule. Nilikuwa natamani tu mume wangu arudi haraka nimpatie taarifa zile nzuri. Kwa jinsi nilivyokuwa na furaha siku ile, japo siku ile haikuwa ni zamu yangu kulala na mume wangu. Lakini nikapania kwamba atakaporudi lazima nimpe shukurani kwanza kabla hajaenda kulala na bi mkubwa. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ya 4. Mimi naitwa Felix Mwenda. <tune>